Aviso, dato muy importante. Este vídeo contiene spoilers de la quinta parte, así que asegúrate de que veas antes la temporada para no, para no comerte los enteros. Bueno, los primeros días eh, yo recuerdo quedar muy impresionado con el cuidado que se estaba teniendo con todo. La primera secuencia de todas que yo grabé fue cuando el profesor llega a reclutar a Tokio con el Seat Ibiza rojo, cuando ella va por la calle andando con la capucha y la gorra. Recuerdo trabajar aquella escena con Jesús y de repente... ¿Y qué plano vas a hacer ahora? No es una niña que se le escapa un globo rojo que se va en el cielo. Y digo, ay, esto... Dice, no, es que quiero empezar a poner alguna cosa que pueda ser iconográfica y tal, fíjate. Recuerdo que el siguiente día, cuando hacemos el, la entrada de toda la banda, cuando estamos llegando al principio del capítulo, cuando estamos llegando a la casa, que empieza ese rock and roll y empiezan ellos a cama renta andando y demás, y recuerdo estar grabando aquello y llamar a mi chica y decir, eh, esto no lo he visto antes, esto es otra cosa, esto va a ser una cosa muy... Muy buena. No sé a dónde va a llegar esto, no lo sé, pero, pero lo voy a pasar muy bien. Tengo súper claro cuál fue mi primer día de, de grabación en La Casa de Papel, porque arranqué con ese gran actor y amigo que es Fernando Soto, con un plano secuencia bastante difícil, porque es cuando Raquel llega, acaban de asaltar La Casa de la Moneda, ella baja con sus tacones, se encuentra con, con Ángel, le pide que le informe me acuerdo que cruzaban geos, cruzaban eh, camillas. Era un plano secuencia muy coreografiado y con mucho texto. Y estaba Jesús Colmenar, que creo que pensó, uff, esto nos va a costar la vida. Y, y lo hicimos a la primera. Y fue como nos miramos los dos y <ríe> que no nos conocíamos apenas. Fue como, eh, yo creo que vamos a trabajar bien los dos juntos. No había dormido nada de los nervios. Había llegado la noche anterior en coche desde, desde el País Vasco, cansada, con el texto dando vueltas en la cabeza. Fue llegar y al hacerlo a la primera dije, bueno, esto ha empezado bien. <risa> y bueno, no me voy a olvidar nunca. De hecho, lo recordamos muchas veces, Fernando y yo. Pues el recuerdo que tengo de mi primer día en la primera temporada estaba súper nerviosa. Yo, yo llegaba un poco como, Dios mío, que qué miedo entrar en este equipo tan grande. Y me acuerdo que fue el día en que rodamos, en el que yo miraba el predictor y veía que estaba embarazada. El primer plano que se hacía era un plano cenital, de repente tenía una cámara arriba, otra que estaba ahí en el lateral, no sé qué. Y me acuerdo que tenía que estar como agachada, sentada en el retrete, mirando el predictor y me decían, levanta la cabeza para arriba. Y, y así como que veamos la emoción cuando tú miras para arriba. Entonces, claro, yo era como de... Uff. Y lo daba aquí y el director, no, no, tiene que ser mucho más arriba. Entonces, claro, él lo estaba viendo por combo que tenía todo el sentido del mundo, pero yo de repente me estaba viendo sentada en un váter que en realidad no estaba sentada del todo, con una cámara aquí súper cerca, con un pobre eléctrico sosteniéndome el estico a un lado y haciendo esto. <risa> que era como absurdo, eh, fue como un horror. O sea, yo me acuerdo de salir de la angustia que tenía, era como que me daban ataques de risa y de llanto. Y efectivamente lo pasamos increíblemente bien. También que cuando llegó el final fue... Pues bueno, yo recuerdo el último día cuando el profesor está en Tailandia, yo recuerdo hablar con los, con los guionistas y decirles creo que es muy importante ver el periodo del profesor entre el primer atraco y el segundo atraco, el momento de soledad que tiene él antes de que llegue a inspectora Murillo. Y decidimos grabar una secuencia que, que, que mostrara aquella parte. ¿no? Y fue muy bonito porque además en esa grabación, sabéis que eh, según el día que vayas, pues tienes este equipo, este otro, este director, o este dire de foto, este cámara y demás. Y aquel día tuve la suerte pero de contar con el mismo equipo con el que grabé el primer día de La Casa de Papel. Entonces fue una forma de, de, de cerrar el círculo muy bonita y muy emocionante. Una despedida de un personaje así, de, de una serie así, de un proyecto así... Eh, bueno, ya lo veréis, en el making of, me pongo a llorar como un niño, <risa> no puedo ni hablar, pero, pero sí, muy emocionante. Recuerdo también cómo terminé en la Casa de Papel. Primero iba a ser eh, la secuencia del helicóptero, que es eh, la que se ve la última, ¿no? Cuando el helicóptero, ellos entran y el helicóptero vuela y se van. Eso fue un día en que supuestamente yo debería haber terminado, pero se puso a llover <ríe> y no terminé con el resto del elenco. Me tuve que despedir llorando con mucha emoción de todos, porque para ellos sí que era la última secuencia, pero yo tuve que volver otro día más, que es cuando Llega Alicia Sierra en ese coche maravillosa, sale, abraza al profesor, después nos damos la mano y me acuerdo que, que ese último apretón de manos con ella y las miradas 
con el profesor, bueno, fue todo como muy a flor de piel porque sabes que la cosa se acaba y estás muy consciente de que son los últimos minutitos de, de metraje que se están grabando. Y creo que estábamos todos súper emocionados eh, en esos últimos momentos. Mi recuerdo de la última secuencia del último día de rodaje de esta última temporada fue súper bonito. Y me acuerdo en ese momento, en ese helicóptero todos juntos y mirándonos y esas emociones entremezcladas de por un lado de los personajes de lo han conseguido y por otro lado también nosotros de hemos llegado hasta el, hasta el final de este viaje y, y recuerdo que hicimos una primera toma y nosotros oíamos por el walkie de uno de los operadores lo que decía el director, un silencio sepulcral, una tensión y de repente vamos a hacer otra, vamos a hacer otra y sabes que además era el momento de luz perfecto, estaba el día de foto corriendo por allí como loco, es ahora, es ahora y de repente hicimos otra, hubo un silencio y se oyó plano válido y fue como de... Oh. Todos llorando, fue súper emocionante. Íbamos bajando ahí, abrazándonos, no sé, fue... Mira que yo llevaba una semana diciendo, bueno, si ya sabemos lo que hay, o sea, me dicen, ¿vas a llorar? Y yo, ¿Vas a llorar? ¿Por qué? Si ya sabemos. Es que allí lloraba todo el mundo, o sea, lloró todo el equipo, pero vamos. Sí, fue un momento muy emotivo. Y además fue bonito que para los personajes fuese así de glorioso y que lo pudiéramos vivir de esa manera. <risa> 